இப்ப நம்ம பார்க்க போற லெசன் ஹிஸ்டரி 12th ஹிஸ்டரியில லெசன் நம்பர் 20 விடுதலைக்கு பின் இந்தியா ஓகேவா இந்திய அரசியல் நம்போட சிறப்பு கூறுகள் பார்க்க போறோம் இந்திய அரசுகளை ஒருங்கிணைக்கிறது மொழிவாரி மாநிலங்களை வந்து சீரமைக்கிறது விடுதலைக்கு பின் வந்துட்டு இந்திய பொருளாதார வளர்ச்சி அரசியல் அறிவியல் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி விடுதலை பெற்ற இந்தியாவோட ஐலோரவு கொள்கை ஓகே பார்க்கலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு வந்து இந்தியா விடுதலை அடைஞ்ச பிறகு வந்துட்டு இந்திய தலைவர்கள் வந்து ஆற்ற வேண்டிய அரசு பணிகள் இரண்டு ஃபஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னா இந்தியாவுக்கான ஒரு அரசியல் அமைப்பை உருவாக்குறது இன்னொன்று வந்து இந்திய ஒன்றியத்தில் சுதேச அரசுகளை ஒருங்கிணைக்கிறது மேலும் வந்து இந்தியாவை வந்து பொருளாதார மற்றும் அறிவியல் ரீதியாக நவீனப்படுத்த வேண்டிய கட்டாயமும் உங்களுக்கு வந்துட்டு இருந்துச்சு நீண்ட கால திட்டங்களாக நாட்டில் வந்துட்டு நிலவிய வறுமையை வந்துட்டு ஒழிச்சு மக்களிடையே வந்து கல்வியை பரப்ப வேண்டிய அப்பொறுப்பும் அவங்கக்கிட்ட இருந்துச்சு வந்து மேற்கொண்டாங்க இந்தியாவோட அரசியல் அமைப்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறில் டிசம்பர் ஒன்பதாம் நாள் அரசியல் அமைப்பு குழு வந்து தன்னோட பணியினை தொடங்குச்சு அரசியல் அமைப்பு குழுவோட தலைவர் டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத் வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் வந்து அரசியல் அமைப்பு வரைவு குழுவோட தலைவராக நியமிக்கப்பட்டார் நீண்ட விளக்கமான விவாதங்களுக்கு பின்னாடி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நவம்பர் இருபத்தி ஆறாம் நாள் வந்து இந்திய அரசியல் அமைப்பு இக்குழு வந்துட்டு ஏற்றுக்கொண்டுச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஜனவரி இருபத்தி ஆறாம் நாள் முதல் வந்துட்டு அரசியல் அமைப்பு நடைமுறைக்கு வந்துச்சு இது வந்து முதல் இந்த தினம் வந்து குடியரசு தினமாக கண்டு கொண்டாடப்பட்டு வருது வயது வந்தோர் அனைவருக்கும் வந்துட்டு வாக்குரிமை அப்புறம் பாராளுமன்ற முறை அடிப்படை உரிமைகள் அரசு நெறிமுறை கோட்பாடுகள் போன்ற அம்சங்களை வந்துட்டு இந்திய அரசியல் அமைப்போட சிறப்பு கூறுகளாக கொள்ளலாம் மத்தியில் வந்துட்டு ஒரு முகத்தன்மையும் கூட்டாட்சி தன்மையும் கலந்த ஒரு நிர்வாக அமைப்பு உருவாக்கப்பட்டுச்சு அரசாங்கத்தோட அதிகாரங்கள் வந்துட்டு மிக தெளிவாக மத்திய மாநில பொது ஆகிய மூன்று பட்டியல்களில் கொடுக்கப்பட்டுச்சு ஜனாதிபதி வந்துட்டு நாட்டோட அரசியல் அமைப்பு தலைவராகவும் பிரதம அமைச்சர் வந்து நிர்வாக தலைவராகவும் செயல்படுறாங்க மக்களவையோட பெரும்பான்மை ஆதரவு பெற்ற கட்சியோட தலைவர் வந்து பிரதமர் பதவி வைக்கிறாரு இந்திய நாடாளுமன்ற இரண்டு அவைகளை வந்து கொண்டது ராஜ்யசபை அல்லது மேலவை லோக்சபை அல்லது கீழவை ஒவ்வொரு மாநில அரசும் வந்துட்டு முதலமைச்சரின் கீழ் வந்துட்டு இயங்குது மாநில சட்டப்பேரவையோட பெரும்பான்மை ஆதரவு பெற்ற கட்சி தலைவர் வந்து முதலமைச்சர் ஆறாரு அதனால ஜனநாயக ரீதியாக வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்ற அரசாங்கங்கள் வந்து நாட்டை வந்துட்டு ஆட்சி புரியுது முறையான காலங்களில் தேர்தல்கள் வந்து நடைபெறவும் வழிவகை செய்யப்பட்டது அரசியல் அமைப்போட பாதுகாவலராக நீதித்துறை வந்துட்டு விளங்குது இந்திய நீதித்துறை அமைப்பில் மத்தியில் வந்து உச்ச நீதிமன்றமும் மாநில அளவில் உயர் நீதிமன்றமும் செயல்படுது மாநிலத்தில் உள்ள கீழ் நீதிமன்றங்கள் உயர் நீதிமன்றத்தோட கட்டுப்பாட்டில் இயங்குது சுதேச அரசுகளை வந்துட்டு ஒருங்கிணைக்கிறது விடுதலையின் போது வந்துட்டு இந்தியாவில் பதினோரு பிரிட்டிஷ் மாகாணங்களும் ஏறத்தால ஐநூற்றி அறுபத்தி ஆறு சுதேச அரசுகளும் இருந்துச்சு பிரிட்டிஷார் வந்து இந்தியாவை விட்டு அகன்ற பிறகு வந்துட்டு இந்திய அரசுகள் சுதந்திரமாக இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சாங்க தன்னோட ஆற்றல் அப்புறம் அரசியல் செ வெல்திறன் காரணமாக சதர் வல்லபாய் பட்டேல் வந்துட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு ஆகஸ்ட் பதினஞ்சாம் தேதி வந்துட்டு முன்பே இந்திய சுதேச அரசுகளை வந்துட்டு இந்திய ஒன்றியத்தில் இணையும்படி சொல் செய்தார் ஜுனாகாந்தும் ஜம்மு காஷ்மீர் ஹைதராபாத் அந்த மூன்று சுதேச அரசுகள் மட்டும் வந்துட்டு இவ்வாறு வந்து சேர மறுத்துச்சு ஜுனாகாத் வந்து அரசோட ஆட்சியாளர் வந்து தம்மோட மக்களோட விருப்பத்திற்கு மாறாக பாகிஸ்தானோட இணைய விரும்பினார் அதனால் வந்துட்டு பட்டேல் இந்திய துருப்புகளை அங்கு அனுப்பி மக்களிடம் வந்து கருத்து கணிப்பு நடத்தினார் அதன்படி ஜுனாகாத் வந்து இந்தியாவோட இணைஞ்சிச்சு அதுக்கப்புறம் ஜம்மு காஷ்மீர் அரசு இந்திய பாகிஸ்தான் எல்லைப்புறத்தில் அமைந்திருந்தது அதோட அரசர் வந்து ராஜா ஹரிசிங் தொடக்கத்தில் அவர் வந்து சுதந்திரமான அரசராக தம்மை வந்து கருதிக்கிட்டார் பாகிஸ்தானிய இராணுவ அதிகாரிகளால் வழிநடத்தப்பட்ட பட்டானிய பட்டானியர்கள் வந்துட்டு காஷ்மீர் மீது படையெடுத்தப்ப ஹரிசிங் வந்து இந்தியாவோட உதவியை நாடினார் காஷ்மீர் வந்து இந்தியாவோட இணைக்கப்பட்டால் மட்டும்தான் வந்துட்டு இந்தியா வந்து பன்னாட்டு சட்டப்படி தன்னோட துருப்புகளை வந்துட்டு உதவிக்கு அனுப்ப முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரதமர் நேரு வந்துட்டு எடுத்து கூறினார் ஆகவே வந்துட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு அக்டோபர் இருபத்தி ஆறாம் நாள் வந்து ராஜா ஹரிசிங் இணைப்புறுதி பத்திரத்தில் கையெழுத்திட்டார் இதன்படி காஷ்மீர் வந்து இந்தியாவோட ஒருங்கிணைந்த பகுதியாயிற்று ஹைதராபாத் ஆட்சியாளர் நிசாம் இந்திய ஒன்றியத்தோட இணைய மறுத்தார் பல முறை எடுத்து கூறி நிசாம் வந்து பணிய மறுத்தம் என்னால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி இந்திய துருப்புகள் வந்து ஹைதராபாத்துக்கு சென்று நிசாம் சரணடைந்தார் அப்புறம் வந்துட்டு ஹைதராபாத் இந்திய ஒன்றியத்தோட இணைகிறது மொழிவாரி மாநிலங்கள் சீரமைக்கப்படுதல் மொழிவாரி மாநிலங்கள் வந்து அமைக்கப்படுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் வந்துட்டு ஆய்வு செய்வதற்காக எஸ்கே தார் தலைமையிலான முதலாவது மொழிவாரி மாகாண ஆணையம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி
குழு குழு வந்துட்டு காங்கிரஸ் கட்சி அமைச்சிச்சு இந்த குழு வந்துட்டு மொழிவாரி மாநிலங்கள் அமைக்கப்படுது ஆதரிக்கலை ஆனால் வந்துட்டு நாட்டில் பல பகுதிகளில் மொழிவாரி மாநிலங்கள் அமைக்க கோரி மக்கள் இயக்கங்கள் நடைபெற்றுச்சு குறிப்பாக வந்து ஆந்திராவில் இத்தகைய இயக்கம் வந்து தீவிரமடைஞ்சிச்சு ஆகவே வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணாம் ஆண்டு ஆந்திரா வந்து தனி மாநிலமாக உருவாக்கப்பட்டுச்சு அதே சமயத்தில் சென்னை மாநிலமும் தமிழ்நாடும் என்ன பற்றி அப்படின்னா தமிழ் பேசும் மாநிலமாக ஏற்க ஏற்கப்பட்டுச்சு இந்த தருணத்தில் வந்துட்டு த திருத்தணியை வந்து சென்னை மாநிலத்துடன் தக்க வைப்பதற்காக மாப்பு சிவங்கானம் வந்து தலைமையேற்று நடத்திய இயக்கம் வந்து தமிழக வரலாற்று நிலைவில் கொள்ளத்தக்கதாகும் ஆந்திர இயக்கம் பெற்ற வெற்றி வந்து பிற மொழி பேசும் மக்களோட தனி மாநில போராட்டங்களை வந்து மேலும் ஊக்குவித்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணில் பிரதமர் வந்து ஜவஹர்லால் நேரு நீதிபதி பசல் அலி தலைமையிலான மாநிலங்கள் சீரமைப்பு குழுவை நியமித்தார் இந்த குழுவில் வந்துட்டு பண்டித் ஹீரு ஹிருதயநாத் குன்ஸ்ரு அப்புறம் சர்தார் கே எம் பணிக்கர் ஆகியோர் வந்து உறுப்பினர்களாக நியமிச்சு இருப்பாங்க இருந்தாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு செப்டம்பர் முப்பதுல வந்துட்டு இந்த குழுவும் தன்னோட அறிக்கையை வந்துட்டு அழைச்சிச்சு அதனோட அடிப்படையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு நாடாளுமன்றம் மாநிலங்கள் சீரமைப்பு சட்டத்தை நிறைவேற்றுச்சு பதினாறு மாநிலங்களும் ஆறு யூனியன் பிரதேசங்களும் சட்டத்தில் இடம்பெற்றுச்சு தெலுங்கானா பகுதி வந்து ஆந்திராவோட இணைக்கப்பட்டுச்சு மலபார் மாவட்டத்தை திருவாங்கூர் கொச்சியோட இணைச்சு புதிய கேரளம் மாநிலம் உருவாக்கப்பட்டுச்சு திருவாங்கூர் பகுதியில் வசித்த தமிழ் பேசும் தம் தங்கள் பகுதியை வந்துட்டு கன்னியாகுமரியில் வந்துட்டு தமிழ்நாட்டோட இணைக்குமாறு போராட்டங்கள் நடத்தி வேற்க வெற்றிக்கு பெற்றனாங்க இந்திய அரசியல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுலேருந்து ரெண்டாயிரம் இந்தியாவோட முதலாவது பிரதமராக வந்துட்டு ஜவஹர்லால் நேரு வந்து நவீன இந்தியாவோட சிற்பி அப்படின்னு சொல்லி கருதப்பட்டார் நாட்டோட ஒற்றுமையை வந்து காத்து மக்களாட்சி நிறுவனங்களை வந்து போற்றி வளர்த்து இந்தியாவோட சுதந்திரத்தை மேலும் நிலைப்படுத்துகிறாரு அறிவியல் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சிக்கும் திட்டமிட்ட பொருளாதார வளர்ச்சிக்கும் வந்துட்டு அவர் வித்துட்டார் சுதந்திரமான அயலுறவு கொள்கையை பின்பற்றிய நேரு வந்துட்டு இந்தியாவை வந்து வலிமையான நாடாக உருவாக்குனார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலில் வந்துட்டு இறந்துட்டார் நேருவோட மறைவுக்கு அப்புறம் வந்துட்டு இந்தியாவோட பிரதிநிதியாக பிரதமராக வந்துட்டு லால் பகதூர் சாஸ்திரி வந்துட்டு பதவிக்கு வந்தார் பொது வாழ்வில் நேர்மைக்கு இலக்கணமாக வந்துட்டு அவர் திகழ்ந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி அஞ்சாம் ஆண்டு வந்து இந்தியா பாகிஸ்தானிய போரை வந்துட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறு ஜனவரியில் செய்து கொண்ட தாஷ்கண்ட் ஒப்பந்தப்படி முடிவு கொண்டு வந்தார் அவரோட அகால மரணம் வந்து நாட்டிற்கு வந்து பேரழிப்பு பேரழிவு பேரிழப்பு ஓகே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு பிரதமராக பொறுப்பேற்ற நேருவோட மகள் வந்துட்டு இந்திரா காந்தி அப்போது வந்து நாட்டை வந்து பெரும் நாட்டின் பெரும் சவாலாக விளங்கிய உணவு பற்றாக்குறை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு வந்து பங்களாதேஷ் சிக்கல் போன்றவற்றை வந்துட்டு திறமையோடு ஏற்றுக்கொண்டாங்க எதிர்கொண்டாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி அஞ்சில் அவங்களோட ஆட்சிக்கு வந்து எதிர்ப்புகள் வளர்த்ததுனால நாட்டில் வந்து அவசர நிலை ஆட்சியை வந்துட்டு கொண்டு வந்தாங்க இது வந்து இந்தியாவோட ஜனநாயக மரபுக்கு ஒரு கம்புள்ளியாக அமைஞ்சிச்சு இருப்பினும் வந்துட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழில் பொது தேர்தல் அறிவித்ததன் மூலம் மீண்டும் வந்து ஜனநாயகம் மலர அவர் வந்துட்டு வித்திட்டார் இந்த தேர்தலில் அவர் வந்துட்டு தோல்வியடைஞ்சார் பின்னர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதில் ஜனநாயக வழியில் மீண்டும் ஆட்சியை கைப்பற்றினார் இவரோட ஆட்சியில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணாம் ஆண்டு வந்துட்டு பஞ்சாப் அமிர்தல் சரஸ் பொற்கோயிலுக்குள்ளே நீல நட்சத்திர நடவடிக்கையை இந்திய இராணுவத்தை கொண்டு எடுத்தார் அந்த செயல் காரணமாக வந்து துரதிருஷ்டவசமாக அவரோட பாதுகாவலர்களாகிய வந்து இந்திரா காந்தி வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலில் சுட்டுக் கொள்ளப்பட்டாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது வரைக்கும் நடைபெற்ற ஜனதா கட்சியோட ஆட்சியின் போது இந்தியாவோட பிரதமராக வந்து மொராஜி தேசாய் வந்து பதவி வகித்தார் விடுதலைக்கு பிறகு பதவியேற்ற முதலாவது காங்கிரஸ் அல்லாத அரசு இதுதான் ஜனதா கட்சி வந்து தலைவர்களுக்கிடையே வந்துட்டு நிலவிய ஒற்றுமை ஒற்றுமையின்மையின் காரணமாக வந்து ஜனதா கட்சி அரசு வந்து கவிழ்ந்துச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலில் இந்திரா காந்தியோட படுகொலைக்கு பிறகு அவரோட புதல்வர் வந்து ராஜீவ் காந்தி வந்து பிரதமரானார் அந்நிய முதலீட்டை வந்துட்டு அவர் ஊக்கப்படுத்தி ஊக்குவித்தார் புதிய கல்விக் கொள்கையும் வந்துட்டு அறிமுகப்படுத்தினார் இலங்கையில் நடந்த இன அடிப்படையிலான வன்முறைக்கு முடிவு கட்டும் நோக்கத்தோட இந்திய அமைதி படையை வந்துட்டு அங்கு அனுப்பி வச்சார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு நடைபெற்ற அடுத்த தேர்தல் வரைக்கும் அவர் பிரதமராக இருந்தார் அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்று மே திங்களில் இலங்கை தமிழ் தீவிரவாதிகளால் மனித குண்டு வெடிகுண்டு மூலம் திரு பெரும்பதூரில் கொல்லப்பட்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒம்போதுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறாம் ஆண்டு வரைக்கும் வி பி சிங் பிரதமராக
அடுத்த பிரதமராக பதவியேற்ற சந்திரசேகர் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு நவம்பர்லேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மார்ச் வரைக்கும் அந்த பதவியில் நீடித்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்று ஜூன் மாதத்தில் பி வி நரசிம்மராவ் வந்து பிரதமராக பதவியேற்றார் புதிய பொருளாதார கொள்கைகளை வந்துட்டு அவர் தீவிரமாக செயல்படுத்த முடிவு செஞ்சார் அரசாங்கத்தோட தலையீட்டை குறைப்பது சிக்கன நடவடிக்கைகளை வந்துட்டு பின்பற்றுவது அந்நிய முதலீட்டை வந்துட்டு ஊக்குவிப்பது போன்ற நடைமுறைகளை வந்துட்டு படுத்தப்பட்டன இதில் வந்துட்டு அன்றைய நிதியமைச்சரான டாக்டர் மன்மோகன் சிங்கோட பங்கு முக்கியமானதாக இருந்துச்சு இதோட விளைவாக வந்துட்டு இந்திய இந்தியா வந்து தாராளமயம் தனியார் மயம் அப்புறம் உலக மயம் ஆகிய பாதைகளில் நடை போட துவங்குச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறில் வந்துட்டு தேர்தலுக்கு பின்னாடி பாரதிய ஜனதா கட்சியை சேர்ந்த அடல் பிகாரி வாஜ்பாயி வந்து பிரதமராக பா பொறுப்பேற்றார் அவரால் வந்து நாடாளுமன்றத்தில் பெரும்பான்மையை வந்து நீடிக்க முடியாமல் போனதுனால பதவி துறக்க வேண்டியதாக இருந்துச்சு தேவகவுடாவோட தலைமையில் கூட்டணி ஆட்சி வந்து பதவிக்கு வந்துச்சு கர்நாடக மாநிலத்தை சேர்ந்த அவர் நான் வந்து நாட்டோட பதினோராவது பிரதமர் ஆனார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுநூ தொண்ணூற்றி ஆறுலேருந்து தொண்ணூற்றி ஏழு வரைக்கும் பாரதிய ஜனதா அப்புறம் காங்கிரஸ் கட்சிகள் கொண்டு வந்த நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்தின் வெற்றியினால கவுடா வந்துட்டு அரசும் கவுந்துச்சு அவரை தொடர்ந்து வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழில் சிறிது காலம் ஜி கே ஜி கே ஐ கே குஜரால் வந்து பிரதமராக பதவி வைத்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டில் அடல் பிகாரி வாஜ்பாயி வந்து பிரதமரானார் தொண்ணூற்றி ஒம்பதில் தேர்தல்களில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி வந்து வெற்றி பெற்று அடல் பிகாரி வாஜ்பாயி வந்து மீண்டும் பிரதமராக பதவியேற்றார் அவரோட ஆட்சியின் போது வந்து இரண்டு முக்கிய நிகழ்ச்சி நடந்துச்சு பாகிஸ்தானோட கார்கில் போர் நடந்துச்சு இன்னொன்று வந்துட்டு பெக்ரானில் அணு ஆயுத சோதனை நிகழ்த்தப்பட்டுச்சு அடுத்தது பொருளாதார வளர்ச்சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் இந்தியா வந்து விடுதலை அடைஞ்சப்ப மக்கள் வந்து வறுமையில் உள்ளன்றாங்க வேலையில்லா திண்டாட்டமும் எழுத்தறிவின்மையும் எங்கும் காணப்பட்டுச்சு வேளாண் உற்பத்தியில் தேக்கம் நடந்துச்சு நிலவுச்சு தே தொழில் முன்னேற்றம் வந்து மெதுவாக இருந்துச்சு அடிப்படை வசதிகளும் போதுமானதாக இல்லை நாட்டை வந்து வளர்ச்சி பாதைக்கு கொண்டு செல்ல தேசிய அளவில் பெரும் முயற்சி எடுக்க வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டுச்சு நவ இந்தியாவோட சிற்பியான ஜவஹர்லால் நேரு வந்துட்டு சோவியத் நாட்டோட திட்டமிட்ட பொருளாதாரத்தின் சாதனைகளை கண்டு வியந்தார் அதே சமயம் ஜனநாயக மரபுகள் போற்றப்பட்ட வேண்டியதன் அவசியத்தையும் அவர் உணர்ந்திருந்தார் சமய சமத்துவத்தையும் ஜனநாயகத்தையும் இணைத்து அவர் வகுத்த கொள்கை வந்து ஜனநாயக சமத்துவம் அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்பட்டுச்சு விரைவான தொழில் அப்புறம் வேளாண் வளர்ச்சிக்கு வந்துட்டு அவர் திட்டமிடுதலை ஊக்குவித்தார் கனரக தொழிற்சாலைகளை வந்துட்டு வளர்ப்பதற்கு பொதுத்துறை நிறுவனங்களை வந்துட்டு அவர் வந்து நிறுவினார் கலப்பு பொருளாதாரம் தான் வந்து வளர்ச்சிக்கு அடிப்படை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் நம்பினார் சுயேட்சையான தற்சார்பு பொருளாதார சக்தியாக இந்தியாவை வந்துட்டு உருவாக்குவது அவரோட அடிப்படை நோக்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது மார்ச் பதினஞ்சாம் நாள் வந்து தேசிய திட்டக்குழு ஏற்படுத்தப்பட்டுச்சு பிரதமர் நேருவே அதோட தலைவராக பொறுப்பேற்றார் திட்டக்குழுவோட முக்கிய நோக்கங்கள் தேசிய அப்புறம் தனிநபர் வருமானத்தை பெருக்குவது அப்புறம் முழு வேலை வாய்ப்பை உருவாக்குவது வருமானம் மற்றும் செல்வ வளத்தில் வந்துட்டு காணப்படுற சமத்துவமின்மையை வந்துட்டு குறைக்கிறது சமத்துவம் மற்றும் நீதியை வந்துட்டு அடிப்படையாக கொண்ட சுரண்டலற்ற சமுதாயத்தை உருவாக்குறது முதலாவது ஐந்தாண்டு திட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றுலேருந்து ஐம்பத்தி ஆறு வரைக்கும் ஏற்கனவே நடைபெற்று கொண்டிருந்த அகதிகள் மறுவாழ்வு போன்ற பிரச்சனைகளில் அதிக கவனம் செலுத்துச்சு இரண்டாவது ஐந்தாண்டு திட்ட திட்ட காலத்தில் தான் வந்துட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறுலேருந்து அறுபத்தி ஒன்று வரைக்கும் பொருளாதார மீதை பிசி மகளனோபிஸ் வந்துட்டு முக்கிய பங்காற்றினார் நாட்டோட தொழில்துறை வளர்ச்சிக்கு இந்த திட்டம் வந்துட்டு முன்னுரிமை அளிச்சிச்சு விரைவான தொழில் மயமாக்கம் குறிப்பாக வந்து கனரக தொழிற்சாலைகள் வளர்ப்பது மூன்றாம் திட்ட காலத்திலவும் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்றுலேருந்து அறுபத்தி ஆறு வரைக்கும் தொடர்ந்து வந்து இந்த காலத்தில் இரும்பு எங்கு ரசாயன உரம் கனரக இயந்திரங்கள் உற்பத்தி போன்றவற்றுக்கான தொழிற்சாலைகள் நாட்டோட பல பகுதிகளில் நிறுவப்பட்டுச்சு நான்காவது ஐந்தாண்டு திட்டத்தோட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒம்போதுலேருந்து இருபத்தி நாலு வரைக்கும் நோக்கம் வந்துட்டு நிலையான வளர்ச்சி அப்புறம் தற்சார்பை வந்துட்டு எட்டுவதற்கான தொடர்ச்சியான முயற்சி இந்த திட்டத்தோட வரைவு அறிக்கை வந்துட்டு அசோக் மேத்தாவோட தலைமையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறில் தயாரிக்கப்பட்டுச்சு கரிபி கட்டாவோ அல்லது வறுமையை ஒழிப்போம் அப்படின்றது தான் வந்துட்டு இந்த காலத்தில் நிலவிய புகழ்பெற்ற பொருளாதார முழக்கம் பணவீக்கத்தோட விளைவால் நாடு நாடு வந்துட்டு பெரும் பொருளாதார சிக்கலில் தவிச்சு கொண்டிருந்த போது ஐந்தாவது ஐந்தாண்டு திட்டம் வந்துட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி நாலு எழுவத்தி ஒம்பதில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுச்சு பெட்ரோலிய பொருட்களோட விலையும் அதிகரித்துச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி எட்டு மார்ச்சில் வந்துட்டு திட்டத்தோட நான்காவது ஆண்டில் ஜனதா அரசாங்கம் வந்து திட்டத்தை வ
மக்களோட குறைந்தபட்ச அடிப்படை தேவைகளை நிறைவேற்றுவது இது எல்லாமே வந்துட்டு நோக்கங்களாக கொண்டிருந்துச்சு ஏழாவது ஐந்தாண்டு திட்டம் வந்துட்டு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சுலேருந்து தொண்ணூறு உணவுப் பொருள் உற்பத்தி வேலைவாய்ப்பை வந்துட்டு பெருக்கிறது உற்பத்தி திறனை வந்துட்டு அதிகரிப்பது போன்றவற்றும் வந்துட்டு வலி வலியுறுத்துவதாக வந்துட்டு இருந்துச்சு வாழ்க்கை தரத்தை வந்துட்டு மேம்படுத்துவது மக்களோட கல்வி சுகாதார தேவைகளை வந்துட்டு நிறைவு செய்கிறது முழு வேலைவாய்ப்பு வறுமை ஒழிப்பு திட்டமிட்ட மக்கள் தொகை பெருக்கம் போன்ற நோக்கங்களை வந்துட்டு எட்டாவது ஐந்தாண்டு திட்டம் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டுலேருந்து தொண்ணூற்றி ஏழு வரைக்கும் குறிப்பிட்டுச்சு ஒன்பதாவது ஐந்தாண்டு திட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு வரைக்கும் வேளாண் துறைக்கு வந்து முக்கியத்துவம் அளிச்சிச்சு விலைவாசியை வந்துட்டு கட்டுப்படுத்துவது ஏழை எளிய மக்களுக்கு உணவு பாதுகாப்பு மக்கள் தொகை கட்டுப்பாடு பஞ்சாயத்து ஆட்சி முறையை வந்துட்டு வளர்ப்பது அப்புறம் மலைவாழ் இன ஒது ஒது தாழ்த்தப்பட்ட இன மக்களோட முன்னேற்றம் போன்றவை வந்து இதை நோக்கமாக அறிவிக்கப்பட்டுச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறுலேருந்து அறுபத்தி ஒம்பது வரைக்கும் அப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டுலேருந்து எழுபத்தி ஒம்பது வரைக்கும் எழுபத்தி ஒம்பதுலேருந்து எண்பது வரைக்கும் ஆகிய ஆண்டுகளில் பல்வேறு அரசியல் பொருளாதார காரணிகளால் ஆண்டு திட்டங்கள் மட்டும்தான் வந்து செயல்படுத்தப்பட்டுச்சு அடுத்து பசுமை புரட்சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதாம் ஆண்டுகளில் வேளாண் உற்பத்தி வந்து அதிகரித்த போதிலும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதாம் ஆண்டுகளோட மத்தியில் உணவு பஞ்சம் வந்து தோன்றுச்சு மக்கள் தொகை அதிகரிப்பு தொழில் உற்பத்திக்கான திட்ட செலவுகள் உயர்வு போன்ற காரணங்களால் வேளாண் வளர்ச்சியும் பாதிக்கப்பட்டுச்சு பல மில்லியன் டன்கள் உணவு தானியங்கள் வந்து இறக்குமதி செய்ய வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டுச்சு சீனாவோட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டு அப்புறம் பாகிஸ்தானோட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி அஞ்சு ரெண்டு போர்களில் இந்தியா வந்து ஈடுபட வேண்டியதாகிடுச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி அஞ்சுலேருந்து அறுபத்தி ஆறாம் ஆண்டுகளில் தொடர்ந்து வந்துட்டு இரண்டு ஆண்டுகளில் ஏற்பட்ட வளர்ச்சி வந்துட்டு உணவு உற்பத்தியை பாதிச்சிச்சு இத்தகைய பின்னணியில் தான் வந்துட்டு உணவு உற்பத்தியில் தன்னிறைவு எட்டுவதற்காக இந்தியாவில் பசுமை புரட்சி தொடங்கப்பட்டுச்சு அப்போதைய பிரதமர் வந்து லால் பகதூர் சாஸ்திரி வந்து உணவுத்துறை அமைச்சர் சி சுப்பிரமணியம் சாஸ்திரிக்கு பின்னாடி வந்துட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறில் பிரதமரான இந்திரா காந்தி வேளாண் உற்பத்தியை பெருக்க பெரும் முயற்சி எடுத்தாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டில் இந்திய விவசாயிகள் வந்து கோதுமை உற்பத்தியில் வியத்தகு அளவை வந்துட்டு எட்டிய போது அமெரிக்காவை சேர்ந்த டாக்டர் வில்லியம் காட் அப்படின்றவர் பசுமை புரட்சி அப்படின்ற சொல்ல முதல் முதலையாக பயன்படுத்தினார் வீரிய வித்துக்கள் வந்து ரசாயன உரங்கள் பூச்சி கோழிகள் டிராக்டர்கள் பம்பு செட்டுகள் போன்றவற்றை பயன்படுத்தும் நவீன வேளாண் முறைகள் வந்து இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுல வந்துட்டு இந்திய உணவு இந்தியா வந்துட்டு உணவு உற்பத்தியில் தன்னிறைவு அடைஞ்சிச்சு பஞ்சாப் ஹரியானா மேற்கு உத்தரப்பிரதேசம் ஆந்திர பிரதேசம் கர்நாடகத்தோட ஒரு பகுதி அப்புறம் தமிழ்நாடு ஆகிய இடங்களில் பசுமை புரட்சியோட தாக்கம் நன்கு வெளிப்பட்டுச்சு அறிவியல் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி சுதந்திர இந்தியாவில் அறிவியல் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சிகளிலும் வந்துட்டு பெரும் வளர்ச்சி காணப்பட்டுச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுக்கு பின்னாடி வந்துட்டு இந்தியாவோட முன்னேற்றத்திற்கு அறிவியல் ஆராய்ச்சி அப்புறம் தொழில்நுட்பத்தோட முக்கிய தேவையை வந்து பிரதமர் நேரு வந்து நன்கு உணர்ந்திருந்தார் இந்தியாவோட முதலாவது தேசிய ஆய்வு கட கூடமாகிய தேசிய இயற்பியல் ஆய்வுக்கூடம் நிறுவப்பட்டுச்சு பல்வேறு துறைகளில் ஆய்வினை வந்து மேற்கொள்வதற்காக தொடர்ந்து அத்தகைய தேசிய ஆய்வுக்கூடங்கள் பதினேழு ஏற்படுத்தப்பட்டுச்சு அறிவியல் தொழில்நுட்ப ஆய்வு கழகத்தோட தலைவராக நேருவே வந்து பொறுப்பு வைச்சார் மாசசு செட்ஸ் தல் தொழில்நுட்ப நிறுவனத்தை வந்து முன்மாதிரியாக கொண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டுலேருந்து இந்திய தொழில்நுட்ப நிறுவனம் ஐஐடி வந்து கொராக்பூரில் அமைக்கப்பட்டுச்சு அதுக்கப்புறம் சென்னை பாம்பே பம்பாய் கான்பூர் டெல்லி ஆகிய இடங்களில் இந்திய தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள் அமைக்கப்பட்டுச்சு அறிவியல் ஆய்வுக்கும் அறிவியல் தொடர்பான நடவடிக்கைகளுக்கும் ஆன செலவு வந்துட்டு ஆண்டு காண்டு அதிகரித்துச்சு பல்வேறு துறைகளில் ஆய்வுகள் மேற்கொள்வதற்காக வந்துட்டு ஏறத்தால இருநூறு ஆய்வு கூடங்கள் வந்துட்டு இந்தியாவில் இருக்குது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு ஏற்படுத்தப்பட்ட அறிவியல் தொழில்நுட்ப துறை அப்புறம் அறிவியல் கொள்கையை வந்துட்டு வகுக்கும் பொறுப்பை வந்துட்டு மேற்கொண்டு வருது அணுசக்தி அணுசக்தியோட முக்கியத்துவத்தை வந்துட்டு ஆரம்பத்திலே உணர்ந்த உலகோட ஒரு சில நாடுகளில் இந்தியாவும் ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு ஆகஸ்டில் அணுசக்தி ஆணையம் வந்து ஹோமி ஜே பாபா அப்படின்ற ஒரு தலைமையில் நிறுவப்பட்டுச்சு நாட்டோட மேற்கு நாட்டில் மேற்கொள்ளப்பட்ட அணுசக்தி நடவடிக்கைகள் வந்துட்டு குறித்து கொள்கை இது வகுக்குது அப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலு அணுசக்தி துறை ஏற்படுத்தப்பட்டுச்சு நிலையம் அணுசக்தி திரை திட்டங்களை வந்துட்டு இது நிறைவேற்றுச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் இந்தியாவில் முதலாவது அணுசக்தி நிலையம் பம்பாய் கருவில் டிராம்பையில் அமைக்கப்பட்டுச்சு அணுசக்தி துறையில் ஆய்வு அப்புறம
அது முதல் படியாக நாட்டோட தேவைகளை வந்து நிறைவேற்றுவதற்கு முதல் தலைமுறை இந்திய விண்வெளி ஓடத்தை அதாவது இன்சாட் ஒன் வந்து இந்தியா ஏவிச்சு நாட்டோட தொலைத்தொடர்பு அப்புறம் வானியல் கோல் ஆய்வுக்காக தேவைகளை வந்து இன்சாட் ஒன் ஏ அப்புறம் ஒன் பி விண்வெளி ஓடங்கள் நிறைவேற்றி வருது இஸ்ரோ அப்படின்னு சொல்கிற இந்திய விண்வெளி ஆய்வு அமைப்பு வந்து விண்வெளி ஆராய்ச்சி தொழில்நுட்பம் போன்றவற்றை நிறைவேற்றுது இஸ்ரோ மையங்களிலேயே வந்துட்டு மிக பெரியதான திருவனந்தபுரத்தில் உள்ள விக்ரம் சாராபாய் விண்வெளி மையம் வந்து உள்நாட்டிலேயே தயாரிக்கப்படும் விண்வெளி ஏவு தொழில்நுட்பத்தை பற்றி முதன்மை ஆய்வை வந்து மேற்கொள்ளுது இந்திய விண்வெளி திட்டத்தோட பகுதியான விண்வெளி ஓட தொழில்நுட்பத்தை வந்து பெங்களூரில் உள்ள இஸ்ரோ மையம் வந்து பெற்றுச்சு ஆந்திர பிர பிரதேசத்தோட கிழக்கு கடற்கரையில் உள்ள ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் உள்ள ராக்கெட் ஏவுதளம் வந்து இந்த இஸ்ரோவோட முக்கிய ஏவுதளமாக ந விளங்குது அப்புறம் வந்து தமிழ்நாட்டோட தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் உள்ள மகேந்திரகிரி அப்படின்ற இடத்துல ராக்கெட் என்ஜின் வந்து தயாரிக்கப்பட்டு வருது நவீன ரஷ்யா தொழில்நுட்பத்தின்படி வந்து க்ரையோஜெனிக் என்ஜின் தயாரிக்கும் முயற்சியில் தீவிரமாக நடைபெற்று வருது இந்தியாவோட ஐலோரவு கொள்கை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு வந்து பிறகு வந்துட்டு இந்தியா வந்து சுதந்திரமான ஐலோரவு கொள்கையை பின்பற்றி வருது இதனை வந்து வடிவமைத்தவர் இந்தியாவோட முதலாவது பிரதமரான பண்டித ஜவஹர்லால் நேரு இந்திய ஐலோரவு கொள்கையின் அடிப்படை கொள்கைகளை வந்து இவரால் வந்துட்டு உருவாக்கப்பட்டது தான் கொடி கெடுபிடி போர்க்காலத்தில் அணி சேரா இயக்கத்தை வடிவமைத்தவர் வந்துட்டு இவர் தான் குடியேற்ற நாடுகளோட விடுதலைக்காகவும் அவர் வந்து ஆதரவுக்கும் கரம் நீட்டினார் நாடுகளுக்கிடையேயான உறவுகள் குறித்த பஞ்சசீல மல சமமான சகவாழ்வுக்கான ஐந்து கொள்கைகளை அவர் வெளியிட்டார் அது என்னென்னா ஒருவருக்கொருவர் பிறரது பிரதேச ஒருமைப்பாட்டையும் இறைமையையும் மதித்து நடக்கணும் ஆக்கிரமிப்பை விளக்கணும் பிறரது உள்நாட்டு விவகாரங்களை தலையிடாமல் இருக்கணும் சமத்துவம் பிற பரஸ்பர உதவி சமாதான சகவாழ்வு காமன்வெல்த் அப்புறம் ஐக்கிய நாடுகள் சபை போன்ற பன்னாட்டு அமைப்புகள்லேயும் இந்தியா வந்து முக்கிய பங்கு வகிக்குது முன்னாள் பிரிட்டிஷ் குடியேற்ற நாடுகளை கொண்ட அமைப்பான காமன்வெல்த்தில் வந்துட்டு இந்தியா உறுப்பினராக தொடரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேருவும் முடிவு வச்சார் உலக உலகில் வந்து பல்வேறு பகுதிகளில் அமைதியை ஏற்படுத்துவதற்காக அனுப்பப்பட்ட ஐநா பாதுகாப்பு படையிலும் இந்தியா வந்து தன்னோட பங்கை வந்துட்டு ஆற்றியுள்ளது கொரியா இந்தோனேஷியா சூயஸ் கால்வாய் காங்கோ போன்ற இடங்களில் செயல்பட்ட ஐநா பாதுகாப்பு படைக்கு இந்தியா வந்து தன்னோட துருப்புகளை அனுப்பி வைத்தது காஷ்மீர் சிக்கல் காரணமாக இந்தியா பாகிஸ்தானோட மூன்று முக்கிய போர்களில் ஈடுபடுச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி அஞ்சு கெடுபிடி போர் வந்துட்டு காலத்தில் உலகோட வல்லரசுகளாக விளங்கிய அமெரிக்கா அப்புறம் ரஷ்யா ஆகிய நாடுகளோட இந்தியா வந்து நட்புறவை கடைப்படுத்துச்சு பங்களாதேஷ் குறித்த சிக்கல் வந்து தோன்றியப்ப இந்தியா வந்துட்டு சோவியத் யூனியனோட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆண்டு சோவியத் இந்தோ சோவியத் நட்புறவை வந்துட்டு உடன்படிக்கையை செய்து கொண்டுச்சு ஆசியாவோட முக்கிய நாடுகளாக வந்துட்டு இந்தியாவும் சீனாவும் விளங்குது உலகோட மக்கள் தொகை மிகுந்த நாடுகளாகவும் அவை இருக்குது மேலும் வந்து பண்டை காலம் தொட்டே நீண்ட வரலாற்று புகழையும் பண்பாட்டு சிறப்பையும் வந்து இரண்டு நாடுகளும் பெற்றிருக்குது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒம்போதில் மாசே தூங் தலைமையில் சீன மக்கள் குடியரசு அமைக்கப்பட்ட போது அதை வந்து முதல் ஆதரித்த நாடுகளை இந்தியாவும் ஒன்று இந்தியாவோட நட்புறவை பெற்றிருந்த போதிலும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டில் சீனா மீது இந்தியா வந்து படையெடுத்த போது சீனா இந்தியா மீது படையெடுத்த போது தன்னைத்தானே காத்துக்கொள்ள வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுச்சு இந்தியாவோட உதவியோட பங்களாதேஷ் என்ற நாடு வந்து உதயம் அடிச்சு மற்றொரு முக்கிய நிகழ்ச்சி மேற்றொரு மேற்கு பாகிஸ்தானுக்கும் கிழக்கு பாகிஸ்தானுக்கும் இடையே விடுதலை குறித்த சச்சரவு தோன்றிய போது வந்து இந்தியா வந்து கிழக்கு பாகிஸ்தானோட விடுதலைக்கு ஆதரவு தெரிவிச்சிச்சு பங்களாதேஷ் வந்து விடுதலை அமைப்பான முக்தி வாகினியுடன் இந்திய படைகள் வந்து இணைந்து போராடியதுனால ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்று டிசம்பரில் பங்களாதேஷ் வந்து விடுதலை பெற்றுச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்றில் பங்களாதேஷ் வந்து விடுதலை பெற்றது வந்து இந்தியா வந்து அதோட நட்புறவு பேணி வருது தன்னோட அண்டை நாடுகளோட இந்தியா வந்து நட்புடனே இருந்து வருது இதன் ஒரு பகுதியாக தான் வந்து சார்க் எனப்படும் தெற்காசிய பகுதி ஒத்துழைப்பு அமைப்பு ஏற்படுத்தப்பட்டுச்சு இந்தியா பாகிஸ்தான் பங்களாதேஷ் இலங்கை நேபாளம் பூட்டான் மாலத்தீவுகள் ஆகிய இதில் வந்துட்டு ஆகியன வந்து இதில் உறுப்பு நாடுகள் உறுப்பு நாடுகளுக்கிடையே பரஸ்பர பொருளாதார சமூக பண்பாட்டு ஒத்துழைப்பை வந்து பெருக்குறது தான் வந்துட்டு சார்க் அமைப்போட நோக்கம் இந்த குறிக்கோளை எட்டுவதற்கு வந்துட்டு அவ்வப்போது நாடுகளும் கூட்டப்படுகிறது ஓகே அவ்வளோதான் அந்த லசன் லசன் என்னென்ன இந்திய அரசு நம்மள இடம்பெற்றுள்ள ஜனநாயக நிதிகள் அப்புறம் சுதேச அரசுகளை வந்து ஒருங்கிணைக்கிறது இந்த வலவை பட்டலோட பங்கு அப்புறம் மொழிவாரி மாநிலங்கள் சீரமைப்பு நேர்வோட பொருளாதார திட்டம் ஐந்தாண்டு திட்டங்களோட நோக்கங்கள் அணுசக்தி விண்வெளி ஆய்வு போன்ற பல்வேறு துறைகளில் அறிவியல் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி இந்திய ஐரோ கொள்கையோட அடிப்படை கருவு கூறுகள் அப்புறம் உலக நாடுகளோட அண்டை நாடுகளுடன் இந்தியா வந்து மேற்கொண்டுள்ள உறவுகள் அ